Okay, do you guys prefer me to on my camera? Soalan tadi. Okay. Never mind lah, I just on. Okay. What do we have interaction between food? Okay. Uh, then start. Okay. So, before this, yang ni uh, for functions. Uh, I just recap lah. Uh, hari tu, uh, Bro Bovin sudah sentuh sampai page 10. Uh, today, supposed to continue on page 11. But uh, saya just beritahu for admax, uh, chapter 1 is fungsi in BM, uh, English function lah. So, dalam bab ini, kita akan belajar uh, fungsi, fungsi or function kita akan uh, belajar composite function. Composite function in BM is fungsi gubahan. Fungsi gubahan. And we will belajar <coughs> fungsi songsang. Kita akan belajar dua saja. Composite function, uh, fungsi gubahan and inverse function lah. Fungsi songsang inverse inverse function for the DLP students and me. Uh, kita akan belajar fungsi gubahan, fungsi songsang, uh, composite function and inverse function. Yang ni je dalam uh, chapter 1 yang kita perlu tahu. Yang function normal. Lepas tu uh, kita perlu tahu yang test. Kita ada dua test. Wait nah. Um, okay. You guys still there? Okay, yeah. So kita ada dua test, uh, kita ada dua ujian lah. Macam ada dua ujian. Uh, first for the function, uh, kalau saya, saya ada acronym BAF dengan I. Apa test ni? Yang ni uh, VAF and HI ada dua uh, test yang kita perlu tahu dalam bab satu. Yang V tu yang vertical line. Vertical line test. Vertical line test and H is for horizontal line test. Uh, yeah, line test. Yang ni yang ujian garis <coughs> mengufuk dengan mencancang. Eh mengufuk dengan selari. So ada dua lah. Uh, kita ada dua ujian. Vertical line test and horizontal line test. Yeah, vertical line test is for kita nak tentukan tentukan bahawa yang tu fungsi ataupun tidak. Fungsi or not. It's a function or not. Yang tu kita guna vertical line test. Kalau horizontal line test uh, and vertical line tu apa garis tu macam ni lah. Garis yang ni. Yang ni vertical line. Kalau horizontal line dia macam ni. Uh, yang ni horizontal line test lah. Kita buat uh, untuk tentukan whether it has an inverse function or not. Uh, ada fungsi songsangan. Ada songsangan ataupun tidak. Kalau ada, uh, nanti saya beritahu lah ada apa kan. Tapi kita ada dua test yang korang perlu tahu. Uh, it's the vertical line test and the horizontal line test. Kalau in BM, you guys nak tulis in English sikit-sikit ni boleh. Tak apa, tiada masalah. Uh, dalam uh, exam lah. Vertical line test and horizontal line test. You can ingat guna acronym ni lah saya cipta for my waktu saya SPM lah tahun lepas kan. Uh, saya cipta sendiri. VAF, VAF tu untuk vertical line. Oh my god. Untuk vertical line. How to erase it? Okay. The vertical line test and the high to horizontal untuk inverse. I, I to inverse lah untuk fungsi songsangan. Itu uh, you guys kena tahu yang test, yang ujian yang akan ditanya dalam exam. Uh, yang vertical line for function, yang horizontal for inverse songsang. Lepas tu yang kita akan belajar composite function uh, dengan inverse lah. Yang fungsi gubahan in BM dan fungsi songsang. Uh, itu je dalam chapter 1 at max so far. Okay. Um, Untuk nak, okay, today saya sambung balik from 11. Kalau nak ta, nak tengok yang until 10, page 10, uh, Bro Buin ada buat uh, dalam YouTube and then nanti saya share link yang YouTube tu. Uh, today saya sambung from page 11. Page 11 yang tu recap also. Page 11. 
Okay, for this, kita kena tahu uh, for function, kalau fungsi in at max lah, untuk fungsi, kita perlu tahu yang function tu uh, one to one, one to one or more to one, relation dia, more to one. Yang tu je yang fungsi ataupun in DM satu kepada satu ataupun banyak banyak kepada satu we have two ni je kalau contohlah ada uh, objek banyak kepada satu dia fungsi kalau satu kepada banyak ah uh, ini bukan fungsi not then function not function yang ni bukan fungsi satu kepada banyak bukan. Only you guys kena ingat yang belakang tu kena ada one. One to one or more to one. Kena akhir dengan image tu one image only. Baru function. So um, for this yang which of the following relations are functions state your reason. Yang ni dia tanya yang mana uh, fungsi. Lepas tu nyatakan sebab lah. So yang ni kita boleh tengok. Kita tengok dulu x, y. This one, kita tahu empat satu. Empat, uh, kita boleh beritahu in add match lah. Ayat dia empat memetakan kepada satu lah. Maps, four maps into one. Maps ataupun memetakan. Okay, in BM. Kalau you guys tengok, ini four to one. Hanya satu je kan. Tapi you guys tengok image dia, ada dua arrow. So, ada empat yang masuk and apa ni yang masuk. So, it's banyak kepada satu. More to one. So, it's a function. Kalau yang ni guys tengok ada dua kan. Satu je yang masuk. So, it's satu kepada satu. Kalau satu kepada satu, it's function juga. Kalau yang ni, you guys tengok. Ini satu tapi dia masuk dua. So, satu kepada banyak. Ha, kat belakang image banyak. So, salah. It's not a function. Kalau satu je salah, semua sudah salah. Not function. Kalau yang ni. Yang ni pun banyak kepada satu. More to one. Or one to more lah in English. Banyak kepada satu. More to one. So, it's not a function juga. Bukan fungsi. Sebab, eh banyak further satu is fungsi. Sebab kita akhir dengan satu. It's image tu satu kan. Kita kena ingat kalau image satu, One, terus dia function. Macam tu lah. So, yang ni, ni buka, uh, yang ni function, okay. Ni banyak kepada satu, satu kepada satu. So, it's function. Yang ni, satu kepada banyak, bukan function. And yang ni, banyak kepada satu, it's a function. Okay. Untuk yang ni, yang tadi saya kata, yang vertical line test yang kita perlu tahu, You guys kena ingat VAF, Vertical Line Test for tentukan function or not, fungsi ataupun tak. Okay, so Vertical Line Test just kena buat on vertical line lah pada graph tu. Just buat vertical line, vertical macam ni. Kalau you guys tak tahu vertical tu macam mana, ha, tengok V tu, satu kat atas kan, dua-dua, bucu tu pun kat atas. Ha, ingatlah macam tu. So and this. Kita boleh tengok yang ni, okay, one and two. Ada dua titik yang telah sentuh. Yang ni have two also. This one we have one. So, uh, this one is not and bukan function, bukan fungsi sebab yang ni telah sentuh dua titik pada graph tu. Cut through two points at the graph. Yang ni telah cut two points at the graph. Yang ni pun bukan function, bukan fungsi sebab yang ni pun cut two point at the graph. <coughs> two points. Yang ni it's a function, betul. Yang ni function sebab dia cut one point only. Kalau sentuh satu titik, yang tu function, fungsi. Kalau dia sentuh dua titik, bukan function, bukan fungsi. Itu pun kena ingat. You guys ingat one kan? Tadi saya kata one to one or more to one. Satu kepada satu, banyak kepada satu. Yang akhir tu satu kan? Macam tu lah. Kalau titik satu, kena satu je, uh, function. Kalau uh, dua, uh, bukan function. 
uh, lepas tu saya pilih soalan kita buat yang ini uh, the diagram on the right shows the graph of the function sekarang kita uh, mereka bagi function okay mereka bagi function and mereka kata fx to 2x minus 4 maksud dia uh, yang ni x kan yang ni y Uh, tatanda fungsi untuk ni yang notation untuk ni is fx equals to modulus yang ni kita panggil modulus yang ni yang ada dua uh, like sebar kan uh, bukan bracket bracket tu lain yang ni modulus modulus garis tegak lah modulus kita letak modulus sebab mereka bagi modulus. Apa function modulus? Siapa tahu apa function modulus? Cuba komen. Unos, apa function modulus? Ada tak sesiapa tahu? Yang belajar awal ke tiba-tiba kan? Kalau tak tahu, beritahu tak tahu. Hello, dengar kan? Tak tahu. Negatif jadi positif. Ah uh, yes, negatif akan jadi positif. Itu function modulus. Modulus tu, contoh, ay pagi lah. Kita buat kat sini. Kalau contoh, uh, like modulus you dapat dalam tu negatif satu. Apa answer dia? Kalau ada modulus, dia akan positifkan Positifkan uh, angka kat dalam tu So dia akan jadi 1 If kat dalam is negative 100 Akan jadi positif 100 Dia akan moduluskan If tiba-tiba, okay kat dalam It's positif 100 Still the answer will be 100 also Positif juga dia dia tak suka orang negatif. Modulus ni dia tak suka orang negatif. Kalau dia tengok orang negatif, dia terus tukar jadi positif. Itu karakter modulus. Modulus uh, loves positif. So, kalau orang positif kat dalam, dia akan still positif juga. Kalau kat dalam tu orang negatif, dia akan tukar jadi positif. That's the function of modulus. Okay. Itu, okay. Saya dah beritahu function modulus. So, kita boleh tengok kat sini. Saya hari ni, saya tak akan pergi laju-laju sangat. I just slow and steady. Yang ni fx is 2x minus 4. Okay. So, wait lah guys. Ada yang ni. Okay. So, for this 2x minus 4, the domain, domain. Okay. Okay. Ada benda baru kat sini. Domain. Kita kena tahu domain. Co domain in BM lah, co K tu. If in English C, co domain. Object. Object. Image. Um, image and uh, julat. Julat English range. So, yang ni pun kita perlu tahu. Domain yang, okay, contoh kat sini, kita ada one, two, dia uh, macam ni lah, contoh saya bagi yang ni, uh, dia jadi three and four. So, domain, domain is object. Domain tu sama macam object. Just kita akan buat yang set notation, tata tanda set. Tata tanda set in PM or set notation, notation in English. And then just tulis one, two and Tata tanda set lah, kena tutup And codomain also Kalau you guys nak tahu Saya ada buat macam acronym uh, For those yang belajar dalam BM It's JDK Or in English you can say RDK J tu julat, R tu range Domain and codomain Kalau you are in English right, RDC lah RDC for codomain Uh, boleh ingatlah JDK JDK ke JKD ke uh, kan? JDK uh, So it's julat, domain, codomain, range, domain and codomain So codomain it's sama dengan image lah So kalau kat sini kita boleh tengok image 
Yang ni objek and this one is image. Ni image, ni objek. So image tu kita kena buat set notation also and then tulis tiga empat yang tu codomain. Kalau objek, objek dengan image kita tak perlu tulis yang uh, set notation. Tak perlu. Just write one and two, yang ni three and four. That's all. Lepas tu julat and range kita perlu letak juga the tata tanda set set notation and then write down range two is image juga okay image so image three and four okay itu je so kalau nak simple domain and object is same tapi ada yang yang apa tu yang tata tanda set set notation yang codomain image and julat is image tapi julat kalau contoh contohlah contoh if kita ada 3 4 5 kat sini lepas tu 3 and 4 je ada image yang 5 tu tak ada image okey tak ada objek if tak ada objek sebab kat sini tak ada kan just one uh, maps into 3 and two maps into 4 tapi 5 tak ada objek so range tu hanya 3 and 4 tak ada 5 tapi image ah uh, 3 4 and kodomi akan ada 5 lah 5 Sebab tak ada image. Ni ada image tapi tak ada objek ha, macam tu. Yang tu untuk domain, kodomain, objek, image and julat. Okay. Um, untuk soalan ini, sekarang mereka dah bagi graph. Graph yang ada modulus. Modulus maksudnya dia sudah positifkan. Dia sudah positifkan nilai-nilai uh, dalam tu. So dia akan tak akan turun kat sini. Tak ada dalam ni. Yang ni bahagian negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dekat sini tiada map. Tiada map pula. Tiada graph. Because ada modulus. We have modulus. So everything will be positive. Okay. So everything ada positive. So kat atas je lah. Kat bawah tak ada. Okay. Untuk A. 4A, the value of T. Sekarang mereka bagi T, yang ni T. Oh, yang ni T. T tu Y. Y is image. Kita kena tahu selalu kalau graph yang ni object and this one is image. So, if object is 5, image is T. If object is 2 and the image is 4. Itu yang kita perlu tahu kat sini. Contohlah, kalau dia bagi, uh, sorry, not for. Kalau object is 2, image is 0. Macam mana sekejap saya bagi koordinat. This one, okay. So, this one is 0, 4 or 4, 0 guys. 0, 4 or 4, 0. Koordinat yang empat tu. Hello. Zero four. Yes, zero four. Bukan four zero. Yang ni is two zero and this one is uh, titik ni lah. Dia bagi titik ni is uh, five and t. So, kita tahu coordinate this one is x and this one is y. This one is x and this one is y. So, if 0 is the object, the image will be 4. If 2 is the object, the image will be 0. If 5 is the object, the image will be T. Itu yang dia beritahu kat sini. So, kalau you nak pastikan, you can just masukkan nilai. Like this one, 2. Saya nak masukkan 2 kat dalam and minus 4. So, we know that this one is 4. Minus with 4 is 0. Modular 0. Modular 0 is equals to 0 lah. Sebab tak ada positive 0, negative 0. 0. So kita tengok ah kat sini. Ah, wait ah, saya guna ni. Okay, kita tengok sini. The image is 0. So it's correct lah. Object 2 and image is 0. Kalau kat situ, yang ni. This one, object is 5. So and masukkan 5. Substitute 5 dalam ni. And then cari what is the nilai dalam tu. Ha, cuba guys. Try. Dapat tak? Dapat berapa? 
Uh -huh. We need to write down 2, 5, minus 4. And what did you guys get? 6. Yes, betul. Tiga villain and Sofian So. Yang lain mana? Where is your spirit, guys? Jangan tidur. This is at max. Uh, first macam tu. Nanti akan senang if you do practice. Okay. So, it's 6. 10 minus 4 is 6. So, kalau ada modulus, still positive lah. Sebab dalam tu positive 6. So, the T is 6. Kita sudah dapat T. Image is 6. Yang ni jawapan dia 6. Kalau the range of F based on the given domain. Dia tanya range untuk F based. Range tu tadi saya kata apa? Objek ke image? Eh, uh, I need to go to the Image, yes, correct. Pardon, it's image. Yang lain, uh, Zay, Dejah uh, De Swini, yang others. Okay. Uh, it's range tadi saya kata image. So, tadi yang ni objek. Ni objek and this one is image. Kita sudah dapat T tu tadi berapa? It's 6. So, kalau dia tanya range, jawapan ni dia bukan 0 and 6. You tak boleh tulis 0 and 6 is the range. Range maksudnya julat dalam lingkungan oh my god. Dalam lingkungan dua nombor. 0 to 6. Sebab you tengok sini. Uh, ada yang graph ni dia graph in B, uh, BM selanjar lah. English continuous graph. Maksudnya yang ni 1 still ada number kat sini. Maybe 3 siapa tahu kan. And then yang ni 1.5 still ada number kat sini. So it's a continuous continuous graph. Selanjar, graph selanjar. Bukan graph discrete. Kalau discrete graph yang tu dia 0, 4. Lepas tu tak ada, tak ada garis-garis ni. Just 2 and then macam tu ada 2, 3 titik je. So it's discrete. Yang ni graph selanjar. So the image is uh, 1, 2, 3, 4 and then 5 until 6. So kita boleh buat uh, the range is uh, for F base. F base tu maksudnya Fx lah. Fx image lah. Image is 0 to 6. Maksudnya termasuk kosong and termasuk 6. Sebab tengok kat situ. Ada titik kat 6. Ada titik kat 0. Okay. Yang ni. This one. Yang 2. So we have 2 until 6. This one. Everything is the range. 0 to 6. Guys, faham tak? Cuba komen. Faham. Faham, okay. Yes. <laughs> so, um, range of values of x such that fx is lesser than 4. So, kat sini dia beritahu dia nak range. Range of values of x when fx is kurang daripada 4. Kalau fx kurang daripada 4, you guys tengok kat situ, kat sini, I use highlighter. Yang ni, fx dia bagi berapa? 2x minus 4. You just substitute. 2x minus 4 is kurang daripada 4. Macam tu. And ada modulus. Jangan lupa modulus. So, sebab ada modulus, okay. Uh, I just bagi korang soalan yang easy sikit macam ni. Like, um, <coughs> okay, contohlah 2x minus 4 ada modulus sama dengan uh, 6. Contoh. So, if 2x minus 4 and ada modulus is equals to 6. Maksudnya, modulus saya tadi katakan dia tak suka negatif. Dia suka orang positif. So, when the modulus kita pindah, when the modulus kita pindah ke situ, kita akan dapat positif and negatif. Macam, like the, yang yang usual thing, yang 2x minus 4 equals to 6 lah contoh. Yang minus 4 kita pindah akan jadi positif, right? Positif 4. Tapi, untuk soalan ini, kalau ada modulus, kita akan dapat dua answer, positif and negatif. So, 2x minus 4 equals to positive 6 
and 2x minus 4 equals to negative 6. So you get two answers. So about other modulus, you akan ada positif and negatif. So untuk soalan ini, sebab dia bagi dalam range. Yang ni kurang daripada atau sama dengan. Yang ni lebih besar daripada atau sama dengan. Greater and lesser and then macam tu lah. Ada banyak kan yang uh, less than, more than, kurang daripada, lebih daripada. So yang ni semua range. Kalau ada range, yang ni kita akan tulis like this. Kita akan menjadikan this one for and this one is negative for. Tadi saya kata akan ada positif and negatif. So positif and negatif. And then kita buat this symbol and 2x minus 4. Modulus kita sudah ambil sebab kita sudah buat 2 for 4 and negative 4. And then you just need to cari x sebab dia nak values of x not fx. So x. So uh, negative 4 pindah situ. Jadi positif 4. So uh, okay guys kat sini saya ada buat silap. Yang ni selalunya range kita akan buat 0 to contohlah 0 to 6. Yang ni nombor kena kecil and this one kena besar. So kalau kat sini 4 negative 4 maksudnya salah. Kena buat like this negative 4 to 4. Kena kecil to besar. Ada yang komen ke? Okay kemudian. Okay so for uh, negative 4 to 4. So kecil ke besar. Yang tu yang asas semua sama. Akan sama. Apa-apa soalan kecil tu besar. So negative 4 to 4. And then you just tukar. Kena jadikan dalam ni X. X saja. So uh, negative 4 you plus 4. Negative 4 you plus 4. What you will get guys? Negative 4 plus 4. Calculator. Jangan guna calculator ah. Next. 4 minus 4 is 0. Okay. Negative 4 plus 4 is 0. So 0. And then yang ni negative 4, you akan plus 4. 4 plus 4 is 8. And then 0, 2x, 8 kan. Lepas tu you divide with 2, divide with 2 and divide with 2. Sebab so, kita nak values of x. So 0 divide 2 is 0. And 2 we divide the other x. And 8 divide 2 is 4. This is the answer. Faham tak? Can you understand? Understand. Yang lain boleh understand? Pusing jalanan understand. Yang lain lagi-lagi, we have 21 year. Sofian, okay. So, okay, you guys understand lah. Okay, yang tu. Okay, I think ah, uh, yang ni you guys boleh buat homework. Nanti you dapat buku teks. Or if you rajin, you can use your online textbook. And then do this question. Yang ni pun boleh keluar lah exam. Selalunya for this chapter function, dia akan ada uh, soalan application. Uh, usually dia tak akan tanya oh 2x minus 4 so by x tu berapa and dia tak tanya macam direct as that they will uh, ada pusing-pusing lah it will be hot question so yang ni composite function 1.2 1.2 is fungsi gubahan in BM BM fungsi gubahan tadi kita dah belajar fungsi fungsi only fungsi sahajalah sekarang fungsi gubahan fungsi gubahan maksudnya we will have two things here. Tadi, uh, okay. Tadi uh, kita ada like this kan. Ada dua. And then macam ni maps. Itu what? So, two, four and six, eight contoh. So, this one is GX. Sekarang, kita akan ada extra one. We will have a new member in our family. Family kita akan ada a new member yang akan jadi another one with this uh, 10, 12. Yang ni contoh fx. Sebab ada new member, if you nak dapatkan 
yang ni ke situ. Okay, ni yang first. Bah, yang uh, X, contohlah X, Y, Z. Yang X memetakan kepada Z. Yang max, uh, X max into Z. You akan dapat a new member. F, G, X. Not G, F, X. G, F, X is wrong. Bukan daripada macam ni. Walaupun arrow pergi macam tu, you akan baca terbalik. F, G, X. Like this. F, G, X. Ah, uh, Itu yang akan X memetakan kepada Z. X maps into Z. F, G, X. Sebab ada new member, kita panggil dia fungsi gubahan. Composite function. Okay. Itu yang beza lah. Tadi function tu only, now we have three. Itu yang dia bagi kat sini lah. Uh. <coughs> okay. So, uh, okay. Uh, kita buat dulu yang example. Example questions. Uh, ni page 14. Okay. Example questions. Okay. We have two functions. Sekarang kita ada dua fungsi. Macam tadi saya kata. Fx is 2x. So, gx is x square minus 5. Sekarang mereka nak composite function of half gx. Mereka nak ini. What is the nilai kat situ? So, untuk ni, untuk fungsi gubahan, kita kena buat like this. Okay, I write down uh, here. Yeah. I do here lah. Uh, square Maybe today I will do uh, to this only lah. F uh, yang fungsi tadi and fungsi gubahan. We'll see. Kalau ada time saya masuk yang inverse function, fungsi songsangan. So we have fx and gx. Now we want fgx. Okay. fgx. Macam mana fgx tu terhasil? Macam ni. Yang f. Yang ni X kan? Tadi X kan? Ha, yang ni kita padam, masukkan GX dalam. Like that. So, maksud dia FX tu dalam. FX, dia nilai FX. FX and masukkan GX dalam. X square minus 5. So, you will get 2X square minus 5. Eh, not 5. It's 10. Ini 2 times dalam. 2 times X square and 2 times with negative 5. So, you will get 2x square minus 10. Faham tak? Guys. Yang ni fungsi uh, gubahan. Maybe first time akan ni. Tapi, ah uh, okay, faham. Sofian and uh, Kuching, Z, understand, tiga benda. Okay. Yang lain, okay, hopefully you guys understand as well. Yang GFX, okay, sekarang kita tukar. Tadi FGX kan? Sekarang GFX. G dalam tadi X. Lepas so, sekarang dia bagi FX, kan? GFX. So, GX tadi apa? GX is X square minus 5. So, dalam tu ada FX. Maksudnya 2X dalam tu. So, yang ni you gantikan dengan 2X square. Okay. So, square tu jangan hilang. So, you will get uh, yang ni kena kuasa 2 kan. 4X square minus 5. This is GFX. Kalau you know the concept, it would be easy lah. Like the FGX, so masukkan GX dalam FX. GX tu masuk dalam FX. Kalau GFX, FX masuk dalam GX. Macam tu. So, okay kat sini dia bagi F2. F2X. Maksudnya, we will have FFX. Sebab ada 2F, kita uh, dia beri F2. F kuasa 2 sebab we have 2 F, FFX. So, FFX uh, macam tadi juga. Okay, saya buat a big thing. And this lah. F and this tempat X kan. So, FX. 
Maksudnya we have fx tu tadi apa? 2x 2x so fx dalam tu pun fx so 2x tu masukkan dalam ni lah 2x so you will get 4x macam tu ok yang tu untuk f square x you need to write down yang ni tau guys yang ni kena tulis yang ni f g x kena ada baru faham Baru pemeriksa tahu, okay, you sudah buat betul. Ha, macam tu. Kalau you tinggalkan macam tu, ha, mungkin pemeriksa tu tak bagilah. Okay. So, G square X. Sama juga. Okay, saya sekarang bagi korang cuba, okay. G, uh, G square X. Macam ni, G square X. So, maksud dia G, G, X. Okay. So, what is the answer? Korang buat yang ni G, X. Saya sudah bagi. Gx is x square minus 5. Okay. So, cuba buat ggx. What is the answer? Type. Yang ni complicated sikit. <coughs> Tapi tak complicated sangat. Just ada x square minus 5 Lepas tu g, g, x kan So, kena masukkan x square minus 5 dalam tu Dapat tak? Anyone? X Oh, what is that? X kuasa 4 Negatif 5 X kuasa 2 Tang 2 minus 5 Hmm uh, Bukan Not that Ada masalah kat belakang Takpe, I, uh, I uh, tunjuk lah, I tunjuk, okay. So, now, now we have GGX. So, we have X square minus 5, betul? Lepas tu, GX juga kat dalam. So, yang ni kita erase, buat X square minus 5. Okay, sekarang masalahnya yang ni you guys sudah tahu. Tapi sekarang tak tahu macam mana nak kembangkan kat dalam. Ha. So, yang ni, yang macam I ajar semalam, uh, for maths, who join my maths class, X tambah 4, like this. So, kuasa 2, what will you guys do? X kuasa 2 dulu, X kuasa 2, X kuasa 2, and you guys kena darabkan tadi semalam saya kata, Ni you need to times with this and with this. You need to times. So, 4 times 2 is 8. And 8 times x is 8x. And plus with 4 kuasa 2. 4 power of 2, you will get 16. <coughs> yang tu macam tu lah, yang normal. Kalau sekarang you have x square minus 5 kuasa 2. Sekarang macam tu, it's still the same. x kuasa 2, you akan kuasa 2. X kuasa 2, you akan kuasa 2. Wait lah, saya kena tolak ini ke, ke tengah. Tak ada tempat. Okay. Lepas tu, you kena darab. Yang ni kan saya kata darab and we times with this also. So, negative 5 times with 2 is negative 10. And times with X square is negative 10 X square. And then, <coughs> negative 5 kuasa 2 is positive 25. 5 kuasa 2, negative 5, uh, negative 5 times with negative 5, you will get 25. You tekan kalkulator, kalau dapat negative, maksudnya salah. Jangan ikut kalkulator. Ha. Yang ni is positive 25 because negative 5 you times with negative 5. So, 25. Yang ni lepas tu, so kita kat sini ada 2 kan. So, kita times with this. X 4 minus 10 X square plus 25. Macam tu. Okay. Nanti you guys akan dapat 
uh, wait ah, uh. okay. Tadi x x square. Okay, 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 okay. So we still have one thing kat sini. Wait ah, uh. kat sini tadi saya ada ni kan minus five. Uh, jangan lupa minus five. Don't left it out. Negative five. So yang ni jangan kuasa dua kan negative five ni. So tak ada kuasa dua pun kat situ. No power of 2. So you just minus with negative 5. So 25 minus 5 is how much? It is uh, x4 minus uh, 10x square 20. This is the answer for g square x. Guys, boleh understand tak? Guys, kucing jalanan, tiga villain, Tadi siapa lagi tadi saya sudah nampak lah. Sofian lah. Sofian and Har Haran. Haran. Yes. You guys boleh understand tak apa. Saya bagi another soalan for you. Macam ni. X square plus uh, what? How much? Okay. 4 square. Okay. Cuba buat. Try buat. Bagi tahu jawapan. If you correct. If you are correct. Nanti you faham. You can on your mic and beritahu answer ataupun you boleh type juga. I will go slow and steady. So yang ni semua tak ada dalam maths. If ada yang ni dalam maths, uh, akan ada soalan hot lah. Tapi untuk ni for at maths, it's not a hot question. Yang ni still ordinary. Okay. How much did you get? Okay, 1.4. Ada yang dapat ke? Z, what did you get? Hard lah. Ayo, how hard hard nanti? Sofian, tiga villain, Haran, all the rest. Okay, oh, ada answer ya. Yeah. Okay, X poster empat plus A. Okay, okay. Yes, tiga orang dapat jawapan yang sama. So I think it's correct. Saya belum cuba lagi. Wait, ha? X kuasa dua, okay, empat. Okay, eight x square plus. Hmm. Okay, tadi kan apa, apa Okay, betul. Yes, correct. Aaron, Sofian and tiga Belen. Guys, got it correct. Okay, for Z, it's simple. Jangan uh, think it's susah. Jangan uh, remove your thinking that is tough. X kuasa 2, you kuasa 2 juga. X kuasa 2 macam ni, baik lah. Uh. X kuasa 2, you kena kuasa 2 kan. So, X kuasa 2, darab 2 ni kena darab. Kalau ada kurungan kuasa 2, you kena darab dengan dalam. So, X kuasa 4. And then plus with uh, 4 times 2 and times with this. So, 8 times with X square. So, 8 X square plus 4 power of 2. So, 4, 4, 4 times 4 is 16. So, 16. Itu je. Yes, kena kembangkan. Yes, need to expand. Okay. Kena. Okay, Oops. Forgot already cuci terlalu lama. <laughs> okay, need to refresh. 
school is going to open ah jangan lupa school <laughs> okay so yang tu yang okay maybe we can do this question yang composite function you guys need to do more exercises okay fungsi gubahan kena buat banyak latihan kalau buat banyak latihan baru you can uh, you can understand lah the ni macam mana you guys akan dapat so yang ni f fgx sama dengan g ni fg sama dengan gf maksudnya yang ni apa composite function composite function fgx is equals to gfx so find the relation between h and k just kita try apa yang dia bagi kat sini okay you don't understand what is the relation apa hubungan h dan k okay you tak understand yang tu just buat yang ni apa yang dia beri fg and gf kan so just buat lah fg what is fgx kat sini f and gx g and fx okay so f kat luar f tu apa 3x plus k So, 3x plus k. Okay. And gx tu kat dalam. So, gx apa? 2h minus 3x. So, masukkan 2h minus 3x. Equals to gfx. Gfx. Gx tu apa? 2h minus 3x. X tu bagi kurungan. And then, fx masukkan dalam 3x plus k. And then, just expand. Yeah. Mm, yes, kena buat macam tu. Okay, so uh, <coughs> just expand. Uh, I use another color. Okay, same color also. Yeah. Uh, okay, blue. 3 times with 2 is 6 H. 3 times with 2 H. 3 times with negative 3 X is 9. Negative 9 X. And plus k equals to, okay, yang ni. This one, macam mana you nak buat? Negative 3 times with dalam tu, or you want to times this all with that. Apa jawapan? You times with 3 only ke, negative 3 only, or you need to times with everything in the front? Siapa tahu? Oops. Yes, betul Karen. Times with negative 3 only. Times with negative 3. Okay, bukan semua. Kalau semua macam ni, yang you nak times this with this, everything. Maksudnya, you will have here a bracket. Akan ada kurungan. So, you baru times semua. Kalau yang ni, oh my god, hanya negative 3 times with that. So, 2H negative 3 times with 3X is not negative 9X. Negative 3 times with K is negative 3K. Okay. And then sekarang, okay. Sekarang kita dah buat ini kan. Now, we, they want apa? Relation between H and K. So, you just pindah semua yang H kat sini and K kat situ. Okay, you need to pindah-pindah maksudnya. <laughs> um, okay. Yeah, I show you guys. Negative 9x. Yang ni pun negative 9x. So, negative 9x yang tu, negative 9x ini, if you pindah situ, akan jadi positive 9x. If negative 9x plus positive 9x, 9 minus 9 is 0. So you can cancel. Huh? You can cancel it. Cancel. So you still have 6h plus k equals to 2h minus 3k. Itu yang sekarang tinggal. And then sekarang you nak kumpulkan h at the side and another, uh, pemboleh upak kat another side lah. h and k. So 6 H minus 2H. Yang ni you minus. So you will get 4H. And then K you pindah situ. Negative 3K minus K. Is negative 4K. So yang ni you have 4H and negative 4K. You can divide with 4. Kena ringkaskan. 
So you will get H is equal to negative K. This is the relation. 1H is equal to negative 1K. So you guys sudah answer this question. Relation, you just buat apa yang dia beritahu and then just find the relation between the two uh, things lah, okay? Boleh tak? Understand? Yes, got it. Understood. Boleh. Lain, siapa lagi? Aina, Aisha. Yes, faham. Dochi, Dochi. Dochi Jimny. What is that? Dochi. Okay, Colin. Colin, yes, Riyadshana. Raudatu, Damia, Roshni. Wahida, Sharwani. Sufian, Sudarmadi, Dejaswini. Okay, Vishnu. Okay, so semua you can get the answer. Okay. So this one. Hmm. So yang ni masih sama Tapi mereka bagi dua dalam tu So F, G, 2 Maksudnya this is the object They want the image Maksudnya X tu kita gantikan kan Yang usual thing will be X So just uh, substitute 2 in the X In X Okay Substitute 2 in X So Okay. Fx is x minus 1. And gx is x square minus 3x plus 4. So now we want fgx. So you just do fgx. Composite function of fgx lah. So f tu kat luar x minus 1. Okay. So gx kat dalam. Masukkan gx kat dalam tu. So, yang ni you masukkan, you will get x square minus 3x plus 4 minus 1. So, you will get fgx is x square minus 3x minus 3. A positive 3, 4 minus 1 is 3, okay? So, fgx is x square minus 3x plus 3, okay? Lepas tu, just masukkan 2 dalam tu, dalam, dalam ni lah. Kan sekarang mereka bagi fg2. So, X2 sudah jadi 2. So, 2 square minus 3, 2 plus 3. So, jawapan dapat 1. Contoh lah. Okay. Okay, for example, if uh, macam ni. F, G, X is 7. Macam tu, yang tadi kita dapat x square minus 3x plus 3 equals to 7. Okay, equals to 7. So, if equals to 7, maksudnya yang ni, kalau nampak macam ni, nampak apa guys? What can you see from that? What's the equation? What type of equation is it? Linear, non-linear, quadratic. Ah, what is that? Ax plus Bx plus C. Where is your square? <laughs> okay. Ax square. What's the... Apa nama tu? What type of equation is it? Nama equation. Yes, quadratic. Non gubahan ah. Yang ni... <coughs> yang tu fungsi gubahan. Uh, composite function. Yang ni nama yang x square minus 3x plus 3 is quadratic function. Uh, persamaan quadratic. Okay, kalau persamaan kodati, kita sekarang nak cari X, find the value of X lah. So, let me find the uh, value of X. Cari nilai X. Values of X. Of of X. Cari nilai, nilai X. Ada dua macam tu. Nilai, nilai X. So, maksudnya akan ada dua jawapan dia. Two answers. So, X square minus 3X plus 3 minus 7. What did you get? Plus 3 minus 7 and then what quadratic in your calculator? Lower form kan? Yang ni and then equals to 0 and x what the answer x and what? Yang ni you guys kena buat. Kalau tak buat salah. If you terus tulis ini sahaja it's wrong. You need to do it this satu combo. Okay. 
dapat apa x use your calculator need to practice tekan cepat roots 4 and negative 1 okay 4 and negative 1 so yang ni is x minus 4 how did you get positive 4 pindah situ x negative 4 equals to 0 okay yang ni pindah situ x plus 1 equals to 0 okay so you already find the values of x r x uh, 4 and x negative 1 4 and negative 1 Yang ni you guys boleh buat as homework to train yourself, train yourself, practice. Oh, why is this? Okay. Practice mix. Perfect. So, ini ingat. Okay, guys. Practice mix perfect. So, kena buat ini semua. You sudah buat and your answer is correct. Yes. Excellent dah. Okay. Page 15, if you want to take note, page 15, okay? Page 15. Um, okay, untuk soalan ini, now, tadi kita sudah belajar. F, X sudah belajar. G, X sudah belajar kan? We already learned about that. And then if we have two things here, we already learned also. Composite function, fungsi gubahan. Kalau now, we tak tahu G, X tu berapa. Tiba-tiba mereka bagi F, X sahaja. And then they want you to find the value of G, X. What's the value of G, X? And then this thing, uh, ini pun perlu tahu. Yang ni you will use, akan... Uh, gunakan inverse function. Inverse function in BM is fungsi song sangan. So, sangan. <coughs> okay, tadi fungsi gubahan. Sekarang fungsi song sangan. So, what you want to find, either one lah, mana-mana kan. So, <coughs> okay, untuk ni, if F, G, X, if they want to find G, X, tapi sudah bagi F, X, it's easy. Not easy lah. Tu, both of them is easy. It's simple. Tak ada banyak jalan kira. If G, F, X and you want to find the G, wait ah, uh, this one you want to find G, X kat dalam. Yang ni G, X kat luar. Uh, <coughs> jalan kira akan panjang. Okay, ni panjang. Kena ingat tu. Kalau G kat luar, Bukan G kat luar. If you want to find the value of the function yang kat luar, yang kat luar ni <coughs> akan panjang. Kalau kat dalam, it could be simple lah. Tak, tak ada banyak pun. So, FGX contoh. Saya ajar, okay. FX is X minus 2. They already give you FX is X minus 2. And then they want you to find F. They want you to find GX, okay. And mereka dah bagi FGX is AX minus 7. So, kita buat macam tadi. Fx tu, okay, wait, uh, still there then, okay. Fx is x minus 2. So, they give you fgx is 8x minus 7. So, selalu kita nak buat fgx macam tadi, fx kat luar. So, x minus 2, <coughs> gx kat dalam. So, just masukkan gx kat dalam ni, okay. Gm minus 2 is 8x minus 7. Like that. So, and then you want to find gx only, kan? So, just, just dikan gx as a subject matter. And jadikan plus 2. So, 8x minus 7 plus 2, you will get 8x minus 5 as gx. <laughs> Macam tu sahaja. Okay? Yang ni, kalau you want to find yang kat dalam. Yang kat dalam tu gx. If you want to find yang kat luar, itu yang saya kata yang uh, a bit complicated sikit. Sebab you will use inverse function. Kalau kat luar, luar you guna inverse function. Ingat yang tu. Luar inverse. So, <coughs> now they give you fx is x minus 2 and g fx is x square plus 3x minus 5. And now you want to find GX. Sekarang you nak cari GX. 
Okay, jangan uh, now you set your mind kan, it's easy, simple, boleh absorb. Jangan uh, macam oh it's so complicated, uh, banyak step, jangan macam tu. Just ingat, okay, you can understand, you can easily do it, okay. So sekarang kita nak cari kat luar, okay. Kat luar, so fx dia dah bagi kat dalam. Dia dah bagi x minus 2, okay. And x square plus 3x minus 5. Jangan masukkan x minus 2 dalam tu terus. Itu yang salah. Tak boleh masukkan. So kita now, now we mean we want to find, okay, we want to find gx. Now we want to find gx. So if you want to find gx, um, you need to cari fungsi songsangan untuk x minus 2. So you boleh ambil apa-apa subject matter, boleh jadikan m, if you want to jadikan a or whatever kan, macam y ke, yang usually mereka ambil y, y, x minus 2. And then, sekarang kita jadikan X to subject matter. Itu yang jadikan songsang. Inverse tu, kita nak jadikan songsang kan? Songsang kan? So, X tu akan jadi subject matter. Tadi Y, now it's X. So, Y plus 2 equals to X. Macam ni. Sekarang kita dah jadi inverse. And then, now you have X. Now you have the value of X. So, X tu, you sekarang boleh masukkan dalam tu. Tadi Y sama dengan X minus 2. Sebab tu, you tak boleh masuk terus dalam equation ni. Sekarang, you dah jadi carikan X. And now, you can substitute nilai X tu dalam tu. So, you will get now Y plus 2 square plus 3. Y plus 2 minus 5. Macam ni. Okay. And then, yang ni, kalau you guna cara pantas, it will be more easier lah. If you want to use the uh, cara rama-rama tu, yang ni, yang ni, ni, this, this, uh, boleh find juga. Okay. So, for admits, you kena cepat. So, I will guna yang cepat lah. Tadi saya dah ajar kan. 4, okay, plus, yang ni times times 3 by um, 6 minus 5. So, you will get y square 4. So it's uh, 7 y 4 plus 6 minus 5. So you will get plus 5. Okay. Sekarang you cari tu g y. Sebab tadi sekarang mereka uh, kita apa? Kita cari x kan tadi. So dalam tu semua y. Jadi tiba-tiba tak boleh you tulis kat depan x. G x is wrong. Sebab dalam tu ada y not x. So sekarang kita jadikan gx, so just tukar x square, y tu jadi x lah, 7x plus 5. You kena tunjuk last jawapan macam ni, baru betul. You tinggalkan ini tak dapat markah. Sebab now they want you to find the function of gx, not gy, okay? So this is the answer. Oops. Guys, faham tak? Hello, yes, faham. Okay, okay, you want me to give you soalan ke nak sambung? Soalan jadi kita recap balik soalan tu. Soalan lain lah, I will give you. Comment, comment. Soalan, okay, now we do a soalan, okay. Saya bagi soalan yang simple. Baru you can absorb. Senang. Okay. Uh, this is my soalan. You guys do first and then kita bincang. Fx dia bagi is 3x plus 2. And then they give you fgx is 6x uh, square plus 4. Fine. Cari <coughs> gx. Ini soalan. Hmm. 
Okay. Cuba buat. If you dapat beritahu. Okay. Fx, Wy and Fgx sudah ada. Now you just need to find Gx. Gx kat dalam. Dalam senang. Luar baru panjang jalan kira. Dah ke? Zaid, what did you get? Tiga Belen, Sofian, Dejas Vini. Who's lagi kat sini? Damia. Karen, Aisha, siapa lagi? Kuen Lin, Bahida, Sharwani, Tofin, Tudor Menti. What did you guys got? I will wait until 9, 10. I have two minutes. Dapat tak? Now when, just try. Tulis je jawapan kat situ. Kita tengok betul ke tak? CX. You got two X plus four. Hmm. Macam mana two X plus four? Aren? G X. F X is three X plus two. And F G X is six X square plus four. So sekarang mereka nak G X. <coughs> so F X kat luar. So just masukkan yang uh, 3x. Sekarang kita tak guna composite function sebab wait ha got stuck okay. 
Okay, soalan yang saya nak beri Okay, not this video This one is GX Sorry, itu balik, itu balik Okay, ah uh, FGX 3X plus AG Oh my god, not 3X plus 2 It's 6X square plus 4 And FGX tu, mereka dah bagi itu Sekarang, tadi tu saya beri kat dalam Sekarang saya nak bagi kat luar Sekarang saya nak uji kat luar je tadi Wait, now uh, FX kat luar So, GX kat dalam Kita tahu is 3X plus 2 Now we want to find the outer line But So 3X plus 2 And then GX square 6X square plus 4 Okay And then <coughs> Ini kat luar So Y 3X plus 2 Y minus 2 over 3 Is X Minus 2 over 3 And then kita dah dapat X Substitute there and then now you will get Fy equals to 6y minus 2 over 3 square plus 4. Okay. And then untuk ini, ini macam ni. You guys kena kuasa dua kan atas semua. Y minus 2 square per 3 square plus 4. Kalau uh, pecahan, Tapi mereka bagi macam ni kan, y minus 2 over 2 Lepas tu kuasa 2, you just tak boleh macam ni Kuasa 2 kan ini, ini kuasa 2, ini kuasa 2 ha, Salah macam, bukan macam tu, not like that In Kuasa 2, semua kena kuasa 2 kat atas dengan bawah So y minus 2, kuasa 2 semua And then 2 kuasa 2, like that Okay, and then yang ni you will get the quadratic Quadratic equation, you akan dapat kat atas so, it just wait lah macam ni kan 6 and then yang atas y square minus 4y <coughs> Negative 2 kuasa 2 is 4 over 9 plus 4 So, and then you will get 2 over 3 y y square minus, oh my god, y square minus 4y plus 4 and then plus 4. Kalau hmm. you nak kembangkan like this, 4y and plus 4 over 3 kan, yang ni. And then you nak samakan kat bawah Ni divide 3 times 3 So you will get 12 And then need to expand 2y square minus 8y plus 8 And this plus 12 over 3 Macam tu And then kena selesaikan 2y square minus 8y uh, 8, 9, 10. So, 20 over <coughs> 3. Ini is uh, F, Y. F, Y. So, and then kita gantikan jadi F, X is 2, X square minus 8, X plus 20 over 3. Soalan macam ini yang kita buat sekarang kan Yang saya kuasa dua kan atas Lepas tu kuasa dua kan bawah Yang tu semua selalu soalan dia keluar exam Exam dia tak direct Usually the soalan would not be direct Akan dia pusing-pusing So kalau macam ni Selalu ramai buat kelas kat atas Yang Y minus 2 apa-apa kat atas And then 3 ke 2 ke apa-apa kan Yang ni if we power of 2 You need to power 2 kat atas semua power 2 And then yang ni semua power 2 Baru betul Kalau you buat yang, yang jalan lain tu salah lah Okay Yang tu yang Fx Maybe yang yang soalan Maybe it will be more better lah Soalan yang kat buku ni 
selalu you kena try all the question in the textbook. Soalan selalu keluar. Okay, yang ni kita pilih soalan empat. Okay. Okay. Okay, and another one. For admats, uh, rumus isi padu, rumus luas, all the formulas for mathematics kan? Semua tak akan ada dalam additional mathematics. Yang macam rumus silinder, rumus cone, sfera, everything tak ada dalam <coughs> admax formula sheet. Dalam max formula yang page pertama, page kedua akan ada yang for the apa volume and area. Yang isi padu dengan luas akan ada diberikan for max. Tapi for additional mathematics, matematik tambahan tiada formula luas and isi padu. So you kena afal. Afal memorize the formula of the volume of a cylinder lah. So okay I just nak uji your uh, apa tu mendengar rendah knowledge. Me and this one. Okay this is not a okay ni Vera. Okay volume isi padu. Beritahu formula guys what is the isi padu uh, formula for the cylinder. Who ingat masih ingat kena ingat tu. Admax tak ada formula tu. Kena ingat. Usually yang dalam for my SPM 2023 ada keluar silinder. Luas permukaan silinder. Surface area. Okay for this volume pi r square h. Yes correct. Karen pi r square h. Ataupun bahasa Melayu pi j square t. Okay, nah, jangan ingat bahagi pula kan. Wait, ha? Okay. Lepas tu, for this, yang cone. What's the formula of cone? Ah. In the textbook kan? I think in this textbook, there is no any formula also. So, kena ni ingat. Dah dapat ke? One over three. Ah, I already give you tips. One over three, still same. Pi R square H. Ataupun one over three, pi J square T. Yang kat belakang masih sama kat belakang masih sama, hanya you akan times with 1 over 3 sebab tu pun. And then for sfera is 4 over 3 pi j kuasa 3. Okay, pi j kuasa 3 or 4 over 3 pi r cube. Okay, uh, oh, kuasa 3 okay. Yang tu, yang ni semua you guys kena ingat and ingat juga yang luas permukaan surface area need to memorize also for this and prisma prisma apa lagi ah, rhombus rhombus ah semua kena ingat prisma rhombus and then apa lagi uh, in pm ada the layang ah yang the layang the layang macam ni macam layang-layang lah yang kait kait so itu semua you guys kena hafal the rumus formula okay okay for soalan ni okay, we have 10 minutes a cylindrical container of radius 20 cm radius maksudnya jejari jejari 20 cm contains 200 cm ni okay. of water okay we have here we have 200 cm cube. Cm kuasa 3 of water. Maksudnya this one is area or isi padu? Guys, it's area or isi padu? Area or volume? A or B? Volume. Yes, volume isi padu. Betul. It's volume. Volume tadi formula dia apa? Pi R square H. Pi J kuasa 2 T. Okay. 
lepas you guys dah sudah tahu kat situ just semua kena brainstorm okay pi j kuasa 2 t okay sudah ada rumus so and then the container is filled with water at a constant rate of 100 cm per second so every second 100 cm of water is 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 it can lah if put into the uh, <coughs> are filled in the water is filled so 100 cm cube write the formula of the amount of water in v after t seconds so um the amount of water sekarang mereka dah bagi kita v v tadi is pi r square h okay tapi after t seconds after t seconds maksudnya <coughs> What does it mean by t seconds? Every uh, satu second, setiap satu second, 100 cm pasal tiga air dimasukkan dalam tu lah. 100 milliliter of air dalam masuk, dimasukkan. So, sekarang mereka nak uh, the amount of water. Yang amount of water yang sedia ada sekarang berapa? 20, 200, not 20, 200 cm cube. Yang sedia ada 200 cm cube plus 100 T. Kenapa saya buat 100 T? Sebab uh, every one second, 100 cm of water is filled in the water line, the container. Jadi, uh, <coughs> the first second untuk saat pertama, 100 cm of air dah masuk dalam tu. Lepas tu, saat, saat kedua, dah 200 cm. Saat ketiga, dah 300. So, times 2, times 3, times 4. Okay, per second. So yang ni mereka nak ada amount of water in the container yang ni yang sedia ada yang ting, yang adalah memang dalam tu 200 cm cube and then we add it 100 times it yang tu untuk 4A1 4A2 the height of water in the container in terms of V so um Okay, so we know that V is pi R square H. Okay, V to volume, pi R radius, kuasa 2 H to tinggi. So sekarang mereka dah nak, nak the height of water in the container H in terms of V. Maksudnya H dalam sebutan V. So just ma bahagilah yang ni kita bahagi dengan pi r square. So sudah cancel yang ni pi r square. So h sama dengan v over pi r square. Kita sudah buktikan. Itu je. Just mereka nak dalam sebutan v, terms of v. And now they want the composite function. Ah, This is the application thing, hvd. Tadi we... Uh, <coughs> Now they want H, okay, uh, H, V, T. H, T dengan V, T. Now we ada V, T. Yang ni uh, is V, T lah sebab ni V kan volume and then kat belakang ada T. So V, T. And then <coughs> H. H is H, V. H, V, T kan. Yang ni H. H kita sudah dapat. H sama dengan V over pi R square. Okay. So tadi kalau kita sekarang kita nak buat ni. First kita ambil H. H tadi apa? V over pi R square. And then V tadi yang ni. Yang ni V. This one. 200 plus 100 T. So 200 plus 100 T. Just masukkan dalam V. Sebab yang ni VT kan. So okay. Kalau nak simple. Tulis V lah. So V ke atas bawah pi R square. Still same. So. The jawapan ni lah. The answer is. If HVT is 200 plus 100 T over pi R square. Itu untuk yang fungsi gubahan. HVT. Um, okay guys, faham ke? But that, that's the formula of 3D shapes are not included in the examination paper. Yes, 3D shapes are not included. You need to memorize by yourself yang uh, 
<coughs> yang usually yang keluar yang silinder, cone, um, apa lagi? Yang 3D lah, everything. Tak ada dalam Atmos paper. Yang 3D, 2D, everything tak ada dalam Atmos paper. Semua so, yang ada is just from your buku teks yang daripada syllabus Atmos itu je yang ada dalam your examination paper. Yang 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 daripada matematik semua tak ada dalam uh, Atmos. Okay? Yang apa lagi? Yang selalunya yang luas lah, luas ya area, volume, isi padu semua tak ada dalam tu. Okay. Okay, faham tak? Am I too fast? Understand. Aha. Yeah, I to reduce. Okay. Faham. Oh, it's a rough, it's a rough start. Okay, it's a rough join. Okay. Um, so, yang ni yang composite function lah. Fungsi gubahan. Understand. So now, sekarang mereka bagi find the height of water in the container after 20 seconds. Huh. Find the height of the water. Now they want the height of the water. Height of the water. Tinggi si uh, air yang telah diisikan dalam tu. Contoh air sampai paras ini. So, mereka nak height lah. Height tu berapa? Berapa height dia? So, after 20 seconds. So, time they already give you 20. 20 ni is time. Ni time. So, just substitute into the formula yang kita sudah cipta kan. HVT. So, HVT. This one. Ni yang betul macam ni lah. HVT is 200 plus 100, 20 seconds, so T is 20, pi R square. Okay, we still have R. So, cari what is the value of R. Kena tengok ke atas, soalan tu bagi ke tak? Ah. The container, radius is 20 cm. They already give you radius, the jari tu 20 cm. So, just masukkan 20 dalam tu yang ni. Pi 20 square. It is, and then, um, what did you get? Answer: twenty square is four hundred. So two hundred divided with four hundred is zero point five one over two. So you will get. Ah, uh, kena darah dengan pi. So you will get one point seven five cm. That's the height. Tinggi yang air telah diisi, telah diisi. Okay, yang double seconds. Okay, untuk double ah uh, second ke double saat ke double tu. Sekarang a uh, height air yang telah diisi is one point seven five cm. That's uh, ni. Oh, tepat saya sudah habis 9.30. Hmm. Okay, so untuk Atmatch ni, saya sudah ajar yang uh, yang ni lah yang uh, wait lah. Tadi, I go back to this. Okay, yang ni I still have uh, inverse function. So, baru saya habiskan 1.2. Saya habis satu apa uh, tu, satu subtopik sahaja, 1.1 um, because admax um, cannot be too fast lah admax kena slow and steady sebab kena menghadamkan apa yang kita belajar so, uh, saya tak laju uh, ke saya laju tadi? anyone please comment too fast ke? just nice, no? Yeah. perfect no, no, okay, okay, not too fast ah. sebab kalau uh, saya slow lagi nanti tak cukup masa So this is the correct speed lah, yang medium speed, saya tak laju sangat So uh, for admits, okay saya off dulu, wait ah. off dulu the recording Thank you, subscribe, 